ФБР начало расследования в отношении Коломойского. ФБР начало расследования против украинского олигарха Игоря Коломойского. По информации Daily Beast, следователи изучают потенциальные финансовые преступления олигарха, в первую очередь связанные с отмыванием денег. Издание Daily Beast, ссылаясь на три источника, близких к расследованию, сообщает, что Федеральное бюро расследования открыло дело в отношении Игоря Коломойского находящегося в оппозиции к нынешнему президенту Украины Петру Порошенко. Коломойского, бывшего владельца крупнейшего украинского банка «Приват» и бывшего же губернатора Днепропетровской области, связывают с Владимиром Зеленским, опередившим Порошенко в первом туре президентских выборов на Украине почти в два раза. Следователи тщательно изучают потенциальные финансовые преступления, совершенные олигархом и его окружением. Согласно информации, опубликованное изданием, действия были поставлены на широкую ногу и носили длительный и систематический характер. На данный момент Коломойскому не было предъявлено обвинение в совершении какого-либо преступления. Адвокат, представляющий олигарха, заявил, что отрицает совершение каких-либо правонарушений. Господин Коломойский категорически отрицает, что он занимался отмыванием какого-либо капитала в Соединенных Штатах, и точка. Он бизнесмен. Его банк был захвачен правительством, которое утверждало, что приват находился на грани краха. Эта информация оказалась ложной. Жестко обозначил позицию клиента Майк Салливан, адвокат юридической фирмы Ashcroft, представляющий Коломойского. По данным Кайф Пост, еженедельной газеты на английском языке, издаваемой в Киеве. В расследовании участвует прокуратура окружного суда штата Огайо, поскольку там олигарх имеет инвестиции. Согласно The Financial Times, олигарх, чей собственный капитал Forbes оценивает в 1,2 миллиарда долларов, постоянно проживает в Тель-Авиве. Правоохранительные органы говорят, что его пребывание там может осложнить любую возможную попытку выдачи со стороны США. Коломойский владеет телеканалом транслирующим шоу Зеленского. Порошенко назвал лидера президентской гонки марионеткой олигарха. Успех Зеленского, тем временем, беспокоит политиков с Западной Украины и правительственных чиновников. Комик готов пойти на переговоры с Россией. Джонатан Брансен, работавший в посольстве США в Киеве и был старшим аналитиком по Украине в Crisis Group, относится к олигарху с настороженностью. «Я думаю, что Коломойский очень опасен. Он, вероятно, один из самых опасных людей, кого я знаю, потому что относится к тем, кто не боится испачкать руки. Брансон указал на роль Коломойского в финансировании боевиков ультраправого батальона Азов, запрещенного РФ.